ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாருடைய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னட்ஸுடைய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அதாவது மேக்னட்டிசம் லெசனில் இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஸோ பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாலு டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் இந்த நாலு டாப்பிக்குமே வெவ்வேறு விதமான ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா டைபோல் மூமெண்ட் சரியா நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரியா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்துடலாம் And மூணாவது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நாலாவது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி ஸோ இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ பொதுவாகவே மேக்னட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஒரு மேக்னட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் இருக்கும் வெறும் நார்த் போல் வட் மட்டும் வச்சு மேக்னட் கிடையாது வெறும் சவுத் போல் மட்டும் வச்சு மேக்னட் கிடையாது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ ஒரு மேக்னட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் நார்த் போலும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் சவுத் போலும் இருக்கும் சேம் போல் அதாவது நார்த் போல் அண்ட் நார்த் போல் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் சவுத் அண்ட் சவுத் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் வந்து அட்ராக்ஷன் ஆகும் டிஃப்ரெண்ட் போல்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் அண்ட் வி ஹேவ் சீன் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ டைபோல் மூமெண்ட் நம்ம எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டுடைய டைபோல் மூமெண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் அந்த பார் மேக்னட் ஸோ இங்கே நான் ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நான் இதை நார்த் போல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பார் மேக்னட்டில் அந்த லென்த்தினுடைய அதாவது இந்த பார் மேக்னட்டுடைய எஜ்ஜில் இந்த நார்த் போலை நான் மார்க் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி சவுத் போலே நான் மார்க் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இது நம்ம புக்கில் எடுத்திங்கன்னா கூட இப்படி தான் டயக்ராம் இருக்கும் ஏன் நம்ம இந்த எஜ்ஜில் மார்க் பண்ணலை அப்படின்னா இதில் வந்து எஜ்ஜு வரைக்குமே நமக்கு அந்த மேக்னட்டிக் போல் அதாவது அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த்து வந்து இருக்காது ஸோ இட் வில் ஹேம் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹோல் அந்த பார் மேக்னட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய மொத்த லென்த்தை நம்ம ஜாமெட்ரிக் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா சரி நம்ம அது நெக்ஸ்ட் அந்த டாபிக்கில் வரும்போது நம்ம அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பார் மேக்னட் இருக்குது எனக்கு நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நார்த் போல் வழியாக வெளியே வந்து சவுத் போலில் உள்ளே போகும் நார்த் போல்லேருந்து வெளியே வந்து சவுத் போல் வழியாக உள்ளே போகும் கரெக்டாக அப்போது இந்த மாதிரி அப்போ நம்ம டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு எப்போவுமே இதனுடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சவுத் போல்லேருந்து நார்த் போல் இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் நீங்களே பாருங்களேன் நார்த் போல்லேருந்து இப்படி எவ்வளோ வந்தாலுமே அந்த மேனடிக் லைன் இப்படி தான் போகுது அப்போ சவுத் போல் டு நார்த் போல் சரி அப்போ டை போல் மூமெண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது சவுத் போல் டு நார்த் போல் மறக்காதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் ரைட்டா ஸோ டை போல் மூமெண்ட் அதனுடைய டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுத் போல் டு நார்த் போல் அண்ட் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்முலாவும் இருக்கு சின்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் டைபோல் மூமெண்ட்டை நம்ம பிஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் வெக்டர் ஃபார்ம் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹேஸ் சம் டைரக்ஷன் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கியூஎம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த போல் இருக்கு இல்லையா நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் இல்லை நம்ம மேக்னட்டிக் சார்ஜஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போ கியூஎம் அப்படின்றது மேக்னட்டிக் சார்ஜஸ் magnetic charges dipole movement and adavadhu the charges into and the distance right so on the distance and a vector form la ezhudirpa yen nam distance vector form solrom abindradhu
இந்த நார்த் போல் இருந்து இந்த சென்ட்ரல் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எல் சொல்கிறேன் இந்த சென்ட்ரல் இருந்து சவுத் போல் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் எல் சொல்கிறேன் அப்போ இதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கு எனக்கு டூ எல் இல்லையா அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எதோ சொல்கிறோம் ஒரு சார்ஜஸ் வந்து இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுறது அப்போ சவுத் போல் டு நார்த் போல் இல்லையா அப்போ இதனுடைய டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு சவுத் போல் இருந்து நார்த் போல் இட் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலுமே அது இந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் தான் போகுது அப்போ டைபோல் மூமெண்ட்டு சவுத் போல் டு நார்த் போல் இட் ஹேஸ் சம் டேரக்ஷன் ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் வெக்டர் ஃபார்ம் ரைட்டா ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் தான் டேரக்ஷன் இருந்தாவே நம்ம வெக்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் டூ எல் அப்போ இதை நம்ம மேக்னிடியூட் ஃபார்மில் சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் டூ எல் இல்லையே மேக்னிடியூட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் லென்த் நம்ம லென்த்தை தான் நம்ம மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ டி அப்படின்றது இதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ எல் மேக்னிடியூட் ரைட்டா ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம பி எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ எம் அண்ட் டூ எல் இதுதான் நம்ம டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் மேக்னெட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபார் மேக்னெட் ஓகேவா முடிஞ்சது அண்ட் இதுக்கு வந்து நமக்கு யூனிட் இருக்கு ஏ மீட்டர் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற யூனிட் ஸோ ஏ மீட்டர் ஸ்கொயர் எல் இன் டூ எல் இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டூ எல் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதியாச்சு முடிஞ்சது ரெண்டாவது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அப்போ மேக்னெட்டிக்கை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதே மாதிரியே நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் இ நம்ம பி அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் B அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம பி வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் அதே தான் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஃபோர்ஸ் ரைட்டா பை இதனுடைய சார்ஜ் என்ன கியூவிஎம் மேக்னெட்டிக் சார்ஜஸ் தான் நம்ம கியூவிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா இதனுடைய நம்ம போல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் அப்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் எதில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார் மேக்னெட்டில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பை அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அண்ட் இதுக்கு வந்து நமக்கு யூனிட் இருக்குது நியூட்டன் மீட்டர் அண்ட் ஏரியா ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இது ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதனுடைய தாக்கத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒரு பார் மேக்னெட்டை வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு அயன் பீஸ் வச்சுருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த அயன் பீஸுக்கும் அந்த மேக்னெட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நடக்குது அந்த கேப்பில் இருக்கிற அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இமேஜினரி லைன் அப்போ என்ன ஆகுது அது ஈர்க்குது இல்லையா அதை தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் முடிஞ்சது அப்போ இதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் So types of magnet ரெண்டு தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் மேக்னெட் ஸோ நேச்சுரல் மேக்னெட் அப்படின்றது நம்ம ஐஎன் மேக்னெட் இது எல்லாமே நம்ம நேச்சுரல் அதாவது அர்த்திலேயே நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய மேக்னெட்ஸ் தான் அதை நம்ம சொல்லுவோம் நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் ரொம்ப வீக் இன் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப வீக் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக எடுக்கும்போது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம நேச்சுரல் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒரு டெஃபினேட் ஷேப்பை நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஏடா கூடமாக இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸில் தான் இருக்கும் நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் அப்போ நம்ம இதை ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் ஒரு பார் மேக்னெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஆஷு மேக்னெட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி கேன் மேக் த ஷேப் ஆஃப் த
அண்ட் இதில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நார்த் போல் வழியே வெளியே போயிட்டு சவுத் போல் வழியே உள்ள போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த பார் மேக்னட் இல்லை ஏதோ ஒரு மேக்னட் நம்ம கட் பண்ணாலுமே உடைச்சாலுமே அதுலேயும் அந்த குட்டி பீஸ் எடுத்தாலுமே அதுலேயும் நமக்கு நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் வந்து இருக்கு சரியா ஸோ இது எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது இந்த எண்டில் வந்து நம்ம அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அண்ட் புக்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி தான் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் இந்த கேப் நான் சொன்னேன் இந்த ஹோல் லென்த் ஆஃப் த மேக்னட் வந்து நம்ம ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் ஆஃப் த மேக்னட் ரைட்டா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் லென்த் அந்த சார்ஜஸுடைய லென்த் சரியா மேக்னட்டிக் லென்த் அண்ட் ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் எப்பவுமே ஒரு பா பார் மேக்னட் எடுக்கும்போது அதனுடைய ரேஷியோஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா பார் மேக்னட் இல்லை பொதுவாகவே எந்த ஒரு மேக்னட் எடுத்தாலுமே அதனுடைய ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த ரேஷியோவை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் இட் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இந்த ரேஷியோவில் தான் எப்போவுமே ஒரு மேக்னட்டை உருவாக்குறாங்க மேக்னட்டை உருவாக்குறது ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இந்த ரேஷியோவில் தான் இந்த ஃபைவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மேக்னட் என்னட்டிக் பாருங்க இந்த இந்த டாட்டுக்கும் இந்த டாட்டுக்கும் இருக்கிறது தான் மேக்னட்டிக் லென்த் சரியா அப்போ நீ பா பார் மேக்னட்டிக் லென்த் இவ்வளோ பெருசு சார்ஜுடைய லென்த் இவ்வளோ தான் அப்போ மேக்னட்டிக் லென்த் சின்னது எப்போவுமே ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் வந்து பெருசு இதை நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் ரேஷியோ யூ மஸ்ட் ரிமம்பர் இந்த ரேஷியோவில் தான் மேக்னட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க சரி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் வி கேம் டு த இண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன படிச்சு படி படிச்சிருப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுது எனக்கு எவ்வளோ லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுதோ இப்போது நான் இந்த ஒரு செலக்டட் ஏரியா எடுத்தேன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் ஃபோர் லைன்ஸ் போகுது அதே மாதிரி இன்னொரு ஏரியா இருக்கும்போது அதில் இவ்வளோ லைன்ஸ் போகுது அப்படின்னா இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது டென்சிட்டி அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது இங்கே டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதே தான் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது இப்படி எனக்கு போய்கிட்டு இருக்கும்போது ரைட்டாக இந்த மாதிரி போகும்போது நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எனக்கு லைன் கிராஸ் ஆகிறது வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு டென்சிட்டி அதிகம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதே வந்து எனக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து கம்மி இதை நம்ம இன்னொரு வகையிலையும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன இ வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இது எல்லாமே அப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம் அதே தான் அதே தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் டினட் பண்ண போகிறோம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம இங்கே நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்தோம் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டாட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இது நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இல்லையா அப்போது எலக்ட்ரிக் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது பி டாட் ஏ வெக்டார் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லணும் அப்போது டூ வெக்டார்ஸ் இது நம்ம வெக்டார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் அப்போது வெக்டார் ப்ராடக்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிஏ காஸ் தீட்டா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இதை லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டார்ஸ் பிஏ காஸ் தீட்டா அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு மேக்னட் இருக்குது இங்கே ஒரு மேக்னட் இருக்குது இங்கே ஒரு மேக்னட் இருக்குது இன் பிட்வீனில் நான் ஒரு ஏரியாவை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஏரியா எப்படி இருக்கும் எப்போவுமே நார்மல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ்லேயே நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த மாதிரி ஏரியா செலக்
ஓகே எனக்கு இந்த சைடில் போகுது அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் எனக்கு பர்பண்டிகுலர் இந்த மாதிரி சாக் பீஸ் அப்போ எனக்கு இது தான் நார்மல் சாக் பீஸ் தான் நார்மல் ஓகேவா அப்போ ஏரியா நார்மல் ஏரியா அப்போ எனக்கு இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஏரியா இந்த பக்கம் எனக்கு மேனட் ஃபீல்டும் இந்த பக்கம் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்னது ஜீரோ அப்போ நம்ம இதில் மூணு கேஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேஸு ரெண்டாவது கேஸு மூணாவது கேஸ் ஸோ முதல் கேஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இது ரெண்டுமே சேம் இல்லையா ஸோ அப்போ சேம் ஆங்கிள் அப்படின்றப்போ அதாவது எனக்கு ஏரியாவும் மேனட்டி ஃபீல்டும் ஒரே இது அப்போ அதில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போ காசு ஜீரோ அப்படின்றது பிஏ இல்லையா அப்போ எனக்கு மேனட்டிக் ஃப்ளெக்ஸு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஜீரோ ஆங்கிளில் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மேக்சிமமான மேனட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி அப்போ எனக்கு இந்த ஹோல் ஏரியாலையுமே எனக்கு மேனட்டிக் லைன் போகுது இப்படி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை திருப்புகிறேன் அதாவது நைன்டி டிகிரி இப்படி வச்சுட்டேன் புரியுதா இப்போ நைன்டி டிகிரி இப்போ நான் நைன்டி டிகிரி மேனட்டி ஃப்ளெக்ஸை வைக்கும்போது அதாவது அந்த ஏரியா நான் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இது நைன்டி டிகிரி ஆகிறது காஸ் நைன்டி என்னது ஜீரோ அப்போ எனக்கு மேனட்டிக் ஃப்ளெக்ஸு வந்து ஜீரோ அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் எப்போ மேக்சிமமாக இருக்கும் எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும்போது எது ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதனுடைய ஆங்கிள் ஜீரோவாக இருக்கும்போது எனக்கு மேனட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து மேக்சிமம் அதாவது நான் செலக்ட் பண்ண ஏரியாவோட நார்மல் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போ எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேனட்டி ஃப்ளெக்ஸ் மேக்சிமம் அப்போ எனக்கு மேனட்டி ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷன் அண்ட் நான் செலக்ட் பண்ண ஏரியா இந்த டேரக்ஷன் ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரி அண்ட் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது இதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஜீரோ சரி அந்த மேனட்டி ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா நம்ம இப்படி 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 செலக்ட் பண்ணுறோம் டில்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் அப்போ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் நம்ம இதை சொல்கிறோம் ஏட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மேனட்டி ஃப்ளெக்ஸனுடைய யூனிட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒன் வெப்பர் ஈக்குவல் டு டென்த்து பவர் எயிட் மேக்ஸ்வல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபியூச்சரில் நம்ம இது என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு என்ன சார் ரெண்டுமே சேம் தான் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது பட் நான் செலக்ட் பண்ண ஏரியாவில் ரொம்ப அதிகமான டென்சிட்டி இருந்ததுன்னா மேனட்டி ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி மேக்சிமம் ஏரியா ரைட்டா ஸோ இதுவும் ஏரியாவை தான் நம்ம பேச போகிறோம் அப்போ இதனுடைய யூனிட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே தான் வெப்பர் ஏரியா ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் அண்ட் இதில் எதனா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதனுடைய யூனிட் வந்து வெப்பர் பர் ஏரியா அப்படின்றப்போ ஏரியாவோட யூனிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அப்போ வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் நம்ம வெப்பர் எம் டு த பார் மைனஸ் டூ அதாவது இதனுடைய யூனிட் இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வெப்பர் தான் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாரு டூ மார்க்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்